സ്വാഗതം അറിവുകളും അവസരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഫൈൻഡിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിനേഷനുള്ള അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടോ ജില്ലകളിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഐ എ എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽ ഡി സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമെ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഐ എ എസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന കെ എ എസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരള പിറവിയുടെ സമ്മാനമായിട്ട് കേരള പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നവംബർ ഒന്നാം തീയതി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സിവിൽ സർവീസാണ് അതായത് ഇതിൽ എട്ട് വർഷം വിജയകരമായിട്ട് സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആൾക്ക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഇപ്പോൾ വർഷാവർഷം നടത്തുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഐ എ എസ്സുകാരൻ അത് ഐ എ എസ്സുകാരനാകുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കൺഫേർഡ് ഐ എ എസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അവർക്കവിടെ കേഡറൊക്കെ വരുന്നത് തന്നെ കേരളമായിരിക്കും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കെ എസിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങളായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ടെൻസിൻ്റെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളവിടെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാസീവ് വോയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാറുള്ള പാസീവ് വോയ്സ് ആണ് അതായത് സബ്ജക്റ്റിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതായത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത സെൻറ്റൻസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ പാസി വോയ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഉദാഹരണം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ പാസി വോയ്സിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്ത ആൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുക അതായത് രാമൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് രാവണൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇതാണ് പാസി വോയ്സ് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നും അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് നമ്മൾ പാസി വോയ്സ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ പാസി വോയ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതി നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹി റൈറ്റ്സ് ലെറ്റർ ഓക്കെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹി റൈറ്റ്സ് ലെറ്റർ അവൻ കത്ത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് കത്ത് എഴുതപ്പെട്ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിന് അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് നമുക്കറിയാം ചെയ്ത ആൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഇത് ഇവിടുത്തെ വേബ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്തിനോടാണ് ഈ ഇയാളുടെ ഈ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് എഫക്റ്റ് ആർക്കാണോ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വസ്തുവിനാണ് കിട്ടിയത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ കർത്താവെന്നും ഓക്കെ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് കർത്താവ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെർബിനെ നമുക്ക് ക്രിയ എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് കർമ്മം എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രാമറിൽ നമുക്ക്
കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ലെറ്റർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കത്ത് എഴുതുന്നു കത്ത് പോയിട്ട് എന്തോ എഴുതുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് അതെല്ലാം അർത്ഥം കിട്ടണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലെറ്റർ കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലോട്ട് കിട്ടണം ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാതെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് മനസ്സിലാകുന്ന സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിനൊന്നും ഓർത്തെടുക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓക്സിലറി വെബ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഓക്സിലറി വെബ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഈസ് മറ്റൊന്നാണ് ആറ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ആം ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ട് ഈസും ആറും ആമും ഓക്കെ എല്ലാ എവിടെ വരികയാണെങ്കിലും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ പാസി വോയിസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഓർമ്മയിലായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസിൽ വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലോട്ട് വരണം എന്തിൻ്റെ ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കൊടുന്നിടാം ശേഷം ഇതിൽ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസിൽ വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈസും ആറും ആമാണ് വെയ്റ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലെറ്റർ ഈ ഈസും ആറും ആമും എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈസ് വിത്ത് സിംഗുലർ ആർ വിത്ത് പ്ലൂറൽ ആം വിത്ത് ഐ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഈസ് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഏകവചനത്തിൻ്റെ കൂടെ ആറാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് പ്ലൂറൽ ആം ആണെങ്കിൽ ഐ എൻ്റെ കൂടെ ആറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആറ് വെറും പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല യു യുക്ക് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ വരാം ഒന്ന് നീ എന്ന സിംഗുലർ അർത്ഥത്തിനും നിങ്ങൾ എന്നുള്ള പ്ലൂറൽ അർത്ഥത്തിനും വരും പക്ഷേ യുവിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും യുവിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ ലെറ്റർ ഓക്കെ ലെറ്റർ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ അപ്പോൾ സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈസാണ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ ആ ഈസിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാം ലെറ്റർ ഈസ് ഓക്കെ ലെറ്റർ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നീട് നമുക്കിനി വെർബാണ് പിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ വെർബ് നേരിട്ട് എഴുതരുത് ഈ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാം രൂപം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിൾ പ്രസ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവട്ടെ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആവട്ടെ അവിടെയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ മൂന്നാം ഫോം വെർബിൻ്റെ മൂന്നാം ഫോമിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഫോം സാധാ പ്രസൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുക മൂന്നാം ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പി പി ഫോം എന്ന് പറയും അതായത് റൈറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം റോട്ട് എഴുതി ഇത് സെക്കൻഡ് ഫോം റിട്ടൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാം ഫോം ദെൻ ഈസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിട്ടൺ അവിടെയുള്ള വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അർത്ഥമായി കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വന്നു ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഒറ്റ കാര്യങ്ങളും ലെറ്റർ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റിനെ പിടിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കണ്ടിന്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് മൂന്നെണ്ണം ഈസുമുണ്ട് ആറുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആമുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് ഇവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനോട് യോജിച്ച ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈസിനെ ചേർക്കുന്നു ദെൻ അവിടെയുള്ള വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഒരു സാധനം കൂടി അവനാൽ അതായത് അവനാൽ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വെക്കുക ഒരു ബൈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബൈ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോമിനെ എടുക്കണം സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി അവൻ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ തല്ലി അവനോട് ചോദിച്ചു അവനിക്ക് കൊടുത്തു ഈ ഇങ്ങനെ അവനെ എന്ന അർത്ഥത്തിന് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവും ഈ ഒബ് ഹീയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹിമ്മാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷീൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഹെറ് ദേടതാണെങ്ക
by plus object form of subject then completed ithrayana simple present in the uh, simple present in passive voice create cheyanulla margam then namaku or cheriya or example um kodi nokkam ini namaku indinte udaharanangal onnu parichoyichu nokkam njan vicharikkunu ningal ellavaru note okke ezhuthi eduthittundavum manasile adinte formula okke manasile undavum then namaku indinte kurche example oru rendo moonu examples onnu parichoyichu nokkam first one they uh, kill they kill enemies okay they kill enemies nokka they kill enemies idu engane aakum okay ivada namukku ariyam ivada object enemies aanu object enemies aanu so enemies it is plural a plural inde kooda namukku ariyam is alla aamu alla marichu aar aanu next ee kill inde moonam form then killed then by they ivada object form namukku ella munu padichittund by them okay by them so enemies are killed by them okay next idu or udaharanam and another one uh, she looks me she looks me okay idine nammal object inde sthanathu ninnu ivada object me aanu appo object varunnu subject inde sthanathottaanu appo ivada me ennu upayogikkunna oru pagaram object ne id object aayi kidakkunna ee oru വേഡ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എനിമീസിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം മീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഐ ആയി മാറും സോ ഐ ഐയുടെ കൂടെ നമുക്കറിയാം മീസ് അല്ല ആറും അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ് ഐ ആം ഐ ആം ലുക്ക്ഡ് ബൈ ഷിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം ഈസ് ഹർ ബൈ ഹർ ഓക്കെ ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഗേഡുകളിലൊക്കെ കിട്ടും ദെൻ യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയ്സ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ വി കൻ റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹി ഹി തന്നെ എടുക്കാം ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നേരെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയ ലെറ്ററിനെ പൊക്കുന്നു ലെറ്ററിനെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഓക്സലി വെർബ് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം ഓക്സലി വെർബിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു ഈസ് ലെറ്റർ ഈസ് പക്ഷേ ഇനി എന്തായാലും പാസീവ് വോയിസിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട അവിടെ വെർബ് വി ത്രീ ഫോം ആയിട്ട് തന്നെ എണ്ണ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക വേറൊരു ഫോർമാറ്റും ഐ എൻ ജി ഫോമിലെ ഫോർമാറ്റോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റോ ഒന്നുമില്ല വി ത്രീ ഫോം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ പാസിവേഴ്സിന് വേറൊരു തരത്തിൽ വെർബിൻ്റെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റേ ഇല്ല മുഴുവനും വി ത്രീ ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വി ത്രീ ഫോം പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ലെറ്റർ ഈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമല്ല രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമല്ലേ അപ്പോൾ വരിക ഇതെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസിന് കാരണം ഐ എൻ ജി ഫോം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇത് തമ്മിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് വ്യത്യസ്ത അവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെന്നും അറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എവിടെ ഈ ഓക്സലറി വെർബിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ചേർത്തെടുക്കും ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ബീയിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടുകൂടി മനസ്സിലാകും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാസീവ് വോയിസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ ലെറ്റർ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടേൺ കത്ത് എഴുതപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കത്ത് എഴുതപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൈ ഹിം ഇവിടെ ഓബ്ജെക്ട് ഫോമാണ് ബൈ ഹിം കത്ത് 
എഴുതപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ പാസീവ് വോയ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സിമ്പിൾ ആണ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു വസ്തു മാത്രം ഈ ഒരു വേർഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബീയിങ് ബീയിങ്ങിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബീയിങ് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി വാക്കൊക്കെ സെയിം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഒരു 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 കാറ്റഗറി അത് തന്നെ പ്രസൻറ്റിൽ പാസി വോയിസ് എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലരുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമൻറ്റുകൾ വന്നാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക പാസി വേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്കൊരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് വ്യത്യസ്തം ഒന്നുമില്ല ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയ ആൾക്ക് ഈസിലി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി പാസി വേഴ്സിൽ ആ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ വി ഡിസ്കസഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു സാധനത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുത്തിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കാം ദൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്ലസ് ഈസ് ഓർ ആർ ഓർ ആം പ്ലസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബി പ്ലസ് വി ത്രീ ബൈ ദൻ ഒബ്ജക്ട് ഫോം ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ഫോം ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ളൂ ഇതോടുകൂടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദൻ ലെറ്റസ് ചെക്ക് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സം എക്സാമ്പിൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് വി വി ആർ ഗിവിങ് വി ആർ ഗിവിങ് ഗിഫ്റ്റ് ഓക്കെ വി ആർ ഗിവിങ് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്നെഴുതാം വി ആർ ഗിവിങ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൻ ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിംഗുലർ ഇത് എന്താ പറയുക പ്ലൂരലാണ് സോ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആ ദൻ മറക്കരുത് ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആർ ബീങ് ബീങ് ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓപ്ഷനിൽ വരും ഗിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പാസി വോയിസിൽ വി ത്രീ ഫോമിലല്ലാതെ ഒരു വെർബ് വരത്തില്ല വി ത്രീ ഫോമിലേ വെർബുകൾ വരൂ അവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോമ് ചേർന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാസിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഒന്നും വെർബുകൾ വരില്ല അത് വി ത്രീ ഫോമിൽ മാത്രമേ വരുവുള്ളൂ സോ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആർ ബീങ് ഗിവൺ സോ ദിസ് ഇസ് വി വിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് അസ് ഗിഫൺ ബൈ അസ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ പാസി വോയിസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഇനി പരീക്ഷക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് എക്സാമിനേഷൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ആദ്യം പാസി വോയിസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പോവുക ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാ നോക്കുക ഓക്സിലറി കാണുന്ന അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടും ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആയി എന്നുള്ളത് കാരണം സിമ്പിൾ പ്രസ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈസോ ആറോ അമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവോ ഹാസോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ നേരത്തെ സിമ്പിൾ രൂപമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അത് ഏതോ ഒന്നിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വേറെ വസ്തു കൂടി വരുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈസിലി അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ് ഓക്കെ വി ആർ ഗിവിങ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആർ ബീങ് ഗിവൺ ബൈ അസ് ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉദാ എന്താ പറയാ രാമു രാമു ഈസ് ബീറ്റിംഗ് മി രാമു ഈസ് ബീറ്റിംഗ് മി ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇതിനെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം മീ അല്ല ഉപയോഗിക്കണം അതിനെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ഐ എന്നാക്കി മാറ്റണം ഐ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ഹിം ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് 
നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസി വോയിസിലോട്ട് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതാം ഐ ഹാഫ് ഗിവൺ ഐ ഹാഫ് ഗിവൺ എന്താ പറയുക ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഗിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ ഹാഫ് ഗിവൺ ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ആദ്യം ദെൻ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് സോ ഗിഫ്റ്റിന് എടുത്തു ഗിഫ്റ്റിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ സോറി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലും കണ്ടിന്യൂസിലും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുമാണ് ഓക്സലി വെറുപായിട്ട് ഈസിനെയും ആറിനെയും ആമിനെയും പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഓക്സിലറി വെറുപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൾറെഡി ഒരു ഓക്സിലറി വെറുപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെറുപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് നിന്നാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓക്സിലറി വെറുപ്പിനെ കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇതിനൊരു ഓക്സിലറി വെറുപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി ഇവിടെ ഹാവ് ആണ് പക്ഷേ ഹാവ് അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഓക്സിലറി വെറുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരാറുള്ള രണ്ട് ഓക്സിലറി വെറുപ്പുകളുള്ളത് ഒന്ന് ഹാസും മറ്റൊന്ന് ഹാഫുമാണ് ഈ ഹാസിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെയും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹാസ് വിത്ത് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹാവ് പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐൻ്റെ കൂടെയും യുവിൻ്റെ കൂടെയും ഹാവും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഹാസും ഹാവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഹാസ് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാവ് പ്ലൂറലിൻ്റെയും ഐൻ്റെയും യുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാവ് ഐ യു വിത്ത് പ്ലൂറൽ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓബ്ജക്റ്റിനോട് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഓക്സിലവർ കൂടെ ചേർക്കണം ഗിഫ്റ്റ് അത് സിംഗുലർ ആണ് സോ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഈ ഓക്സിലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഏതാണോ ആപ്റ്റ് ആയത് ഹാസ് ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അതേ സെയിം ആക്റ്റീവ് വോയിസിൻ്റെ അതേ അർത്ഥത്തിനായി അപ്പോൾ സോ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ ചേർക്കുന്നു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് അതാണ് ബീൻ മാറരുത് ബീങ്ങും ബീനും മാറരുത് കാരണം ബീങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ബീങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് എവിടെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 ചെറിയ സംഭവം പറയാം നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് സാധാരണ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ചേർന്ന് വരാൻ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് സോ ഐ എൻ ജി ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൂടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഒന്നും വരത്തില്ല ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റില് സോ ഗിഫ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ നോട്ട് ബീങ് ബീങ് ഒന്നും മാറില്ല ബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്ന സാധനമാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം സാധാരണ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സോ കണ്ടിന്യൂസിനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ബീങ് ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ബീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി gift has been gift has been okay gift has been so v3 v3 already ivada perfect le eppolum v3 form ene ubhayika so adu namaku kudal annesh onnu povandi varilla so gift has been given given by i i in the object form i me completed ithre ullum sradhikkanda otte karyam ഓക്സിലി വെർബ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഓക്സിലി വെർബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സിലി വെർബ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഇനി അഥവാ അത് പ്ലൂറൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആണ് ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹാവിന് ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ബീൻ ദെൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വി ത്രീ ഫോമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി അവിടെ യൂസിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും വി ത്രീ ഫോമാണ് ദെൻ ബൈ ദെൻ ഒബ്ജക്ട് ഫോം ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ചെയ്തുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാഫ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ബൈ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഫോം ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒബ്ജക്ട് ഹാസ് ഓർ ഹാഫ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം
ഹാസോ ഹാവില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിൻ്റെ കൂടം ഇറ്റ് ഈസ് ഹാസ് സോറി ഹാപ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷീ ഇവിടെ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ ആ ഹാസ് അല്ല നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിഡി വെർബായ ഹാവിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു സോ ലെറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ബീൻ ലെറ്റ് ഈസ് ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ റിട്ടൺ സോ ദൻ ഷീക്ക് പകരം ബൈ ഹെർ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഈസ് ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ലെറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ ഹെർ ആൻഡ് അനദർ എക്സ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീറ്റൺ അസ് ഓക്കെ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീറ്റൺ അസ് ദൻ വി അസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അത് അസിൻ്റെ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒബ്ജെക്ടിന് സബ്ജെക്ട് സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സബ്ജെക്ട് ഫോം വെക്കണം വി വി ഇറ്റ് ഈസ് ടൂറൽ വി ഹാവ് ബീറ്റൺ വി ഹാവ് ബീൻ വി ഹാവ് ബീൻ ബീറ്റൺ ബൈ പീപ്പിൾ ഓക്കെ വി ഹാവ് ബീൻ ബീറ്റൺ ബൈ പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ബീനാണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സോ പാസി വോയിസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് പാസി വോയിസിൻ്റെ അതായത് പാസ്റ്റിലെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലെയും പാസി വോയിസുകൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക പാസി വോയിസ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഇനി പാസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ചർച്ച ചെയ്യാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ക്യാൻ യു കം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് വോയിസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നു കൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കാരണം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിന് ചിലർക്ക് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ചിലർക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കും അതൊന്നും വിഷയമാക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് ഒരുപാട് ഒഴിവുകളുമായിട്ട് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഇതാ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുകൂടി തയ്യാറാകാനുള്ള ഒരു ഊർജം കിട്ടട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അതേ സെയിം സിലബസ് ആണ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിന് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഫോർട്ട് എവിടെയും പോകണില്ല കാരണം സെയിം സിലബസ് അത് അതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിനും ഇംഗ്ലീഷിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിനൊക്കെ തുല്യ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി വരുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ പറയാനുള്ള സാധനമാണ് ഫയർ ഫോഴ്സിലേട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് കവിയാത്ത എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സാം കൂടിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നുങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയിലൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയൊരു എക്സാമിനേഷൻ കൂടിയാണ് ഫയർമാൻ അതും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാത്ത് ഫൈൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.